在今天，突然才发现，许多的眷恋遗留在昨天，等再见。勇敢一点，拥抱最美的遇见，幸福。说出去都没有人会相信，我们两个居然会一起变回以前的样子。是啊，可是却失去了现在的身份。嗯，我想来想去，都想不通，为什么会发生这种事啊？就是咯。最糟的是，只要表明身份。说出我是谁，我老婆和孙女就会立刻晕倒。对对对，我遇到的情形也是这样啊。你也是啊。嗯，不过我跟一个医生说过我的情形，他却没有晕倒。难道只有亲人听了才会晕倒？有这个可能啊为什么不接？是我老婆打来的。那你更应该接啊！接了，我要说什么？如果他问我在哪里，我能要怎么回答？可是你不接，他会胡思乱想的。我知道，所以我才要赶快变回原来的样子啊！江果，嗯，如果你找到……变老的方法，一定要立刻通知我。一定会。哎，说不定我们明天一觉醒来就变回去了呢。啊，最好是这样，不然接下来问题就大了。又是你，嗯，阿才啊，你干嘛？你问我，我问你才对。说，你为什么会有我们美凤的钥匙？哎呀，李有才啊，你真的不认得我了。<笑>我几时认识你？你是不是头脑有问题？你快点说，你为什么有峰哥的钥匙包？说，你不说什么，那我报警了。阿才。你放手啊！不是的，我怕我告诉你我是谁，你会晕倒啊！就算你告诉我你不是人是鬼，我也不会被你吓到晕倒的。那，你可别后悔啊！快点说，我是峰哥，石文峰啊！阿才，哎呀！我都说了，你会晕过去，你偏不信啊！你这个混蛋，你以为我是白痴啊？原来香果说的是真的，只有自己的亲人才会晕过去啊！你在说什么鬼话啊？阿才，阿才，你听清楚了，我真的是峰哥，石文峰啊，只是我变年轻了。那好啊，请问你是怎么变的？是不是被公主亲了一下，或者是被青蛙咬了一口？是，我我知道你不信，我自己也不信啊。那
就就是这里。二十年前，你就是站在这个位置，对我说：“你想学做藤器啊？”我没说错吧？你怎么知道这么多关于我跟峰哥的事？因为我就是峰哥啊。你一定是偷听到我跟峰哥的讲话，要不然就是从什么管道打听到我们的事？不是。啊，有一次，你在我的货车上，因为痔疮，血流到整个座椅都是，是我送你去医院的。后来，你要我帮你保密，说不要告诉别人，这件事，你该记得吧？你真的是峰哥，看着。二十多年前，你因为打架闹事，被抓进了警察局，还是我把事你出来的。这些事情你都知道。你右眼的那个疤痕，就是当时打架受伤的。说了这么多，你总该相信了吧，峰哥。真的是你，是啊，是啊爷爷怎么不听电话？我们都很担心你。我没事，只是无法接听电话。我有急事要处理，过阵子才回来。什么事那么急呀、啊？需要帮忙吗？以后再跟你解释。对了，阿曼是我们的亲人，绝对信得过。我让他住在家里，你和奶奶有什么事，可以找他帮忙。快点回来，我们都很想你，尤其是奶奶。好点了吗？怎么你又来了？我带粥来给你吃，你一定会喜欢的。我没胃口
，你有胃口也要吃一点啊，不然病怎么会好呢？吃了也不会好。小心，烫。你自己来吧知道是他出的，这把文物也是从我家里拿来的。这粥是他叫我煮给你吃的。不要再骗我了。这几天他也不接听我的电话，也不来看我，他到底在哪里？我真的不知道，我不吃了，你全部带走吧，不吃了。阿妹啊，我明明住在你身边，你却不知道。警察先生，请你们一定要帮我证明，我急着要捐肾给我老婆，可是医院不相信，我就是石文峰啊。好，先坐下来再说。拜托你们，帮我验指纹，验验什么都可以，只要可以证明我的身份。请问这是你爸还是你爷爷？都不是，这真的是我的身份证。我叫石文峰，今年七十六岁。可是不知道为什么，我一觉醒来，就变成现在这个样子了。能不能告诉我们是怎么变的？我也不知道，很神奇，对不对？你刚才说，你一觉醒来，突然变年轻是吧？没错，没错。可是现在，我多么希望可以变回老。那很简单。你就回去睡觉，明天醒来，我保证你一定变老。真的吗？你怎么知道？我当然知道，每个人都一样，一觉醒来都会变老，一天。好了，请你马上离开，不然我们就告你妨碍公务。你咳嗽啊？没什么，这喉咙有点不舒服。已经很晚了，怎么你还没走啊？哦，我不会走。呃，哎呀，我我是从东马来的，在这里没有亲戚。你妈说我可以住在这里。哦，是吗？你为什么穿我妈的衣服？哦，呃，你妈说我可以穿她的衣服。
你不喜欢我这么穿啊？没有，你喜欢就好。已经很晚了，你先睡吧。这些衣服你明天再折。罗先生，你为什么会想到向往出租女友？因为可以认识像你那么漂亮的美眉嘛。那你是在谈新鲜，还是在寻找刺激啊？都有啊。出租女友。嗯，你干嘛睡在这里？呃，你累的话就回房睡啊。嗯，我我在等你咯，等着等着就睡着了。等我干嘛？你不是说你做完了你的东西就下来喝吗？凉了，我帮你弄上啊。哦，不用了，没关系。怎样，好喝吗？会不会太甜还是太淡呢、啊？不会啊，刚刚好。心机啊，你现在在做什么工作啊？我啊，我是写稿为生，为不同媒体写专栏和文章。哦，哎，所以你是有正当的工作哈、哦？当然呢、啊。对了，你叫什么名字啊？我啊，我姓刘，单名一个字，莲，莲花的莲，榴莲，水果之王。你那么年轻，为什么要当帮佣？我只会洗衣、煮饭、呃，做家务，所以只能当帮佣哦。跟你妈一样。你是要加水的吧？我帮你，你慢慢喝。终于可以上。睡觉了啦！哎呀！救命啊！我是你老婆白香果。哎呀，不可能！如果那个老色鬼回来怎么办？
，Bro， 不要打 game 啊。不啦，我再等一个人做完电话。OK。Hello， 黄老板，收到了。好，没问题，包在我身上，做我们合作一块。好，谢谢你啊，嗯，拜拜。Yes， 好宝贝啊，快点看手机啊。谁说我房门啊？我搞错、哦。哎。啊。哎。姐，喂，起来哈、啊！你有搞错啊？你昨晚喝醉酒啊？干嘛睡在房间？起来啊！我很累啊，我一直没有睡啊，进房间睡啦、啊。喂喂喂喂喂！你干嘛摸我的脚？喂，你是你是谁啊？你干嘛睡在我房间了啊？是你，你为什么在我家？干嘛那么吵啊？他是谁？榴莲呢？是妈找来的帮佣。帮佣？你帮佣？你干嘛睡在我房间啊？啊？不然你要我睡哪里？该不会是主人房吧？我看这间房间没有人，我就进来睡哦。哦，知道了。你肯定是知道这个是我的房间，你想打我的主意对不对？没羞多啊，打你什么主意？要不然这么巧，昨天在商场看到你，竟睡在我床上啊？昨天，哦，昨天是你的谜，叫我去找你的。喂，让开，让开啊！我的东西呢？我的盒子在哪里？哦，这些的盒子我都放进橱里面了。妈，我东西呢？哎，你为什么要赚这种黑心钱？这些东西害人不浅的，你知道吗？害人？你在说什么？我里面是很珍贵的珍珠粉呐、啊，价值几万块的。珍珠粉，我我还以为是白粉呢。白粉，你才是白痴啊！还给我在哪里？我以为是白粉，所以就拿去马桶充电。充？你给我充进马桶里面？算了啦，他又不是有意的。算了，我才不能算呢、啊。我下来。你要你要拉我去哪里？滚出去！哎。小薇，哎呀，你放开我了！不准放，放，给我出去啊！不准再来我家，听到没有？哎，你不可以赶我走啊！是是你妈要我留下来的。那你去跟我妈讲啊，快走啊！喂，你再踏前一步试试看，试试看啊！心悸啊，麻烦你帮帮我好不好？除除了这边，我我真的没有别的地方可以可以去了。我看你还是先走吧。等一下我去跟他聊一下，等他气消了再让你知道。
，生什么气？这么好的赚钱机会，就像没有了。我真越想越气呀。那些真的是珍珠粉？要不然，你以为我敢走私白粉啊？那那个想跟你合作的人到底是谁？我只知道他姓黄。在印尼有采猪场，是一个大老板。那么有钱的人，干嘛要跟你合作啊？因为我救过他，他想要报答我，才会给我这个机会，帮他代理这个珍珠粉。那你曾经救过他，那他现在也应该会救回你吧？几万块的货，就这样没有了，你觉得他会相信我吗？臭榴莲哦，我这次给他害死啊！哎呀，其实他蛮可怜的，从东马过来，来这里无依无靠，又没有地方去。哎，那是他家的事啊，与我无关了、啊。妈也真是啊！去那里找这么大的一个麻烦呢、啊？哎，大早的，怎么没有看到他、啊？他去哪里啊？琉璃说他出国了。怎么可能啊？哎，妈是有打电话给我，可是我没有接。你觉得会不会是因为爸的事，他受不了打击离家出走啊？你又不是不知道，他的事我一向不管的啊。我要做早餐，你要吗？随便、啊。随便，吃随便哦。女儿不管，我管喽。爸爸，丽丽，现在连自己的孩子都不认得我了，找你们肯定以为我是骗子啦。就知道没有白疼你，宝贝。米娅，你在哪里啊？我在外面喽。你声音怎么听起来怪怪的？哦，我喉咙有点不舒服。哦，不舒服早点回家，你在外面干嘛？我，我现在在一个很远很远的地方，还有些事情要处理，所以不可以回来喽。米。你是不是生我的气，所以你不想回来啊？当然不是。啊，哇，那就好，那就好，不是生我的气我就放心了啊。那你在外面玩的开心一点，我挂了哈。哎，宝贝，宝贝啊，还有什么事啊，米？哎，你们千万不可以把榴莲赶走，一定要让他住在家里，知道吗？你知道他做了什么吗？他把我几万块钱的珍珠粉冲进马桶里面啊！哎，你代替榴莲向你道歉好不好？你不要生他的气了，让他回家好不好？所以没有用啊！我下一次见到他，我一定把他整个人塞进马桶里面的。你找我啊？你还在？我知道是我的错，是我羞斗。你们让我回去好不好？以后不清楚的事要问，不要自作主张。你知道了，我发誓。哦、不发誓，记得就好。走吧。我在茂房里找什么？分居协议书啊！难怪妈离家出走了。哎，来，早餐准备好了，来，趁热吃啊！哎呀，一片面包怎么吃得饱呢？哎，不要看啊，那是……喂，我不是已经把你赶出去了吗？你为什么要在这里啊？哎呀，对不起啦，昨晚昨晚是我的错，是我羞斗，我不会再犯错了，对不起啊，对不起。你不要在我面前装可怜了，我不吃这一套的。给我走啊！你不让他回来，洗衣煮饭抹地，你坐，坐下。没事的，没事，我坐，我坐，吃没吃？喂，周榴莲，如果你敢踏进我房间半步，就半步就好，我一定把你的臭榴莲头塞进马桶里面，听到没有？嘘，没礼貌。如果你不嫌弃的话，可以去佣人房。佣人房啊？啊？啊？啊什么？嫌弃啊
。哦，不行不行，我住我住，你们慢慢吃，里面还有，我去拿。没有辣椒酱吃啊？哪里辣椒出来啊？啊，知道了。你很潮啊！你不要吃，我吃。哎，文弟，好久不见了，今天想买点什么？啊，看看椅子。椅子啊，大多数都在这里啊，你看一下，有适合的吗？谢谢你啊！我过两天再拿，拜拜。谢谢。哇，做好了！哇，年轻就是不一样，一天都可以做好几件的。这个还可以，大的呢就要好几天了。哎，财叔啊，哎，什么风把你吹来啊？我来找我爸。哦，呃，青龙，你来了。哎，你认识我？啊？嘿，他是你爸，当然认得你啊。啊，哎，是，我是你爸。的弟弟的孙子。哦，你就是紫薇说的那个阿曼啊？对，就是我。哎，可是我从没有听我爸说过他有个弟弟啊。我也是刚知道我爷爷有个哥哥。好，你爷爷叫什么名字啊？他叫石头。哦，我倒是听我爸说起过。对了，我爸爸现在在哪里啊？听紫薇说，你是最后一个见到他的人啊。不知道，我只知道他有急事要去办。才叔啊，我爸要是回来，马上通知我啊。哎、好好。我觉得很奇怪，你明明是他爸爸，你为什么不把真相告诉他呢？不能说，说的话。他会晕倒，晕倒，只剩下三千多块。喂喂，青龙，是说我老爸的钱包哎，怎么会在你这里啊？呃，这这这是。啊、你用他的提款卡提钱？哎，我我没有，什么没有？哎哎，看，哎呀，这是我爸的手机，证据确凿，你要狡辩。哎，青龙，我只能说这些东西是我的，也是你爸的，总之你要相信我。什么鬼话？你等着，我马上报警。哎哎，不行啊，你听我解释啊。解释什么？你跟警察解释去。哎，青龙。石庆龙，我就是你爸。庆龙，庆龙，庆龙，怎么连你跟他们一样晕倒啊？杯水。你刚才怎么了？我也不清楚哎，谁把我送回来的？我怎么知道啊？你刚才跟谁在一起啊？我是去美丰找爸，呃，还是没有爸的消息。后来。后来我去跟踪紫薇说的那个阿曼哦，再后来，哎呀，再后来的事情真的想不起来了。你跟踪那个阿曼做什么？我就觉得那个人有问题，而且他长得跟我爸年轻的时候很像。
爸长得很像，那会不会是爸的私生子啊？怎么可能？爸不是这样的人。怎么会不可能啊？现在吃嫩草老人到处都是哎。就算你说的对，那也奇怪啊。紫薇说啊，这个阿曼一天去医院看我妈好多次。还煮饭给他吃，比我还孝顺。那他呢？一定是在讨好妈，做这些表面功夫，就是要跟你抢财产呢。美凤一直在亏钱，我爸妈哪有什么财产？喂，你会不会算的、啊？美凤那间店啊，至少值两百万啊。对哦。我问你，法德玛勒利遗嘱了没？我也不清楚。你不清楚，那就去搞清楚啊！峰哥啊，你跑去哪里？为什么现在才回来？你也懂的，车子的电池坏了，我换个新的。你那么急干嘛？哦，呃，你儿子跟媳妇在楼上。阿美还在医院呢、啊。他们来这里干嘛？我怎么知道？这是峰哥他老爸的店啊，我怎么敢过问？哎，好了好了，峰哥，你快上去看吧。你干什么？你到底在找什么？不关你的事、啊。爹，我找不到遗嘱，找到美凤的乌器，是在麻德的名下。哎，我看看。你妈在医院，你们没去看她，却在这里找这些，你凭什么教训我？我怎么照顾我自己的妈，不需要你来教。爹，一个寄人篱下的废物，不要跟他计较，把他当透明就好了。走吧。走。你说什么？你想干什么？我们走。老婆，一定要去隆记买鲍鱼粥吗？这里过去很远的。买给妈吃的。我们今天要去看妈了。嗯，总之待会去看麻的的时候，你赶快叫他立下遗嘱，一定要赶在爸回来之前。为什么？如果麻的把店铺留给爸，那你不是一无所有？怕什么？爸以后不是一样会留给我？爸一直看我们不顺眼，加上你又突然不捐肾，你认为他会留给你吗？不留给我，留给谁？我是他儿子。你是他儿子没错，但不是唯一的儿子。你不怕他把所有的财产留给那个私生子吗？这只是我们猜测而已，又不一定是。万一是呢？你想冒这个险吗？来，妈啊啊！小心烫。好，奶奶，爸，妈，我没看错吧？你们啊，都说啊，人来就好，不用特地带吃的。妈的，医院的食物哪里比得上我跟青龙买的鲍鱼粥呢？是啊，可是鲍鱼我咬不断。没关系，妈，你吃粥，营养都在粥里，那不是太浪费吗？哎呀，不浪费啊，妈的，你不要担心钱了，你开心最重要。再来吃一口吧。来一口，阿门，你来了，给你们介绍。阿门是我们的亲戚，他是我儿子阿龙，我媳妇辛迪。原来他们有带食物来。
，早知道就不煮了。哇，你还真有心啊，带东西来给我妈的吃。阿龙、啊，嗯，你去问问医生，我几时可以回家？妈，现在老爸不在，你回家谁照顾你呢？我可以照顾的啊。什么时候轮到你啦？哎，马德，搬来我家吧，让我们来照顾你。真的吗？你要接奶奶回家？是啊，不行吗？没有，我开心都来不及。<笑>好啊，妈，那就搬来和我们住，让我们孝顺孝顺你。奶奶，我也可以照顾你。你们这么有我的心，我真的很开心。可是我想回家。等你爷爷回来。呃，马德，这件事啊，我们迟一点再说吧。你再多吃几口，吃饱了呢，我们带你去公园走走。哎，对啊，对啊，出去呼吸呼吸新鲜空气，晒晒太阳，对身体有好处。是啊，是啊，来来来，再一口吧啊，啊，小心。哎，慢慢慢慢。马德，我们在这里休息一下吧。妈，呃，你们有什么想跟我说啊？啊，妈，你有没有立遗嘱啊？还没呀、啊。哦。啊，马德，我们没有别的意思了。只是觉得这种事情要提早做准备，你知道人难免有万一的嘛。你立好遗嘱，可以省时省事，又不会给孩子添麻烦，你说是不是？是吗？嗯，我们真的是为你好，不想要看到你辛苦守护的祖业，最后落在外人手里。外人，我不明白。妈的，你要有心理准备，我有坏消息要告诉你。是不是有你爸的消息吗？嗯，法德应该不会回来了。不可能的，我说的是真的。你在医院的这段时间啊，他就突然搞失踪，肯定是在外面跟别的女人跑了。爹，你说是不是？妈，这是有可能的。还有那个阿曼娜，肯定是法德的私生子。今天来了一个，就不知道明天会多来几个。喂，你胡说什么？你干嘛不管好你老婆？关你什么事啊？我只是可以管你